，老婆，我不是发工资了吗？我想给孩子买个新书包，行不行？行了行了，赶紧把钱拿回来，走。好像确实是有股酸臭味啊！走了啊，停工资了。哎，我来，我来，狗日的，吵什么吵啊？谁要是再吵，工钱别领了啊！什么时候我学会了闭嘴了再来？阿米丹，一个一个发。张龙一千五，一千五。赵虎一千二，赵四一千四，元一两千五，黄飞一千八。傻货，累死的命！怎么又没中啊这次总能中了吧，林林，看，小美人鱼的书包。你人死哪儿去了？哎，我买书包去了。讨债的来家里三次了，把家里值钱的东西都拿走了，还抢走了林林的镯子。玲玲，爸爸再给你买一个，好不好？买？拿什么买？家里已经没有米下锅了，你知不知道？老婆，我这不是发工资了吗？你先拿着。这点钱够干嘛的？还债都不够。当初跟你结婚的时候，听别人吹嘘你家里有祖传的宝贝，现在呢，连毛都没有。你跟你家老太婆一样。都是把宝贝带到棺材里的货，我告诉你，林一，这日子没法过了，你跟你宝贝过去吧。林林，我们走。哎，这客人还没到，主家这是急着去哪儿啊？赵天霸，这客人还没到，主家这是急着去哪儿啊？赵哥，我之前欠你的款。我最近肯定给你还上。行，你赵哥我特别好说话。谢谢赵哥，谢谢赵哥。哎，不过先别急着高兴，啊，钱还不还呢无所谓。我看小嫂子身材不错，啊，先借我玩几天，等你啥时候还钱，我再啥时候把人还。哎哎哎，赵哥，你你别开这种玩笑啊！跟你开玩笑啊啊！不给你使点手段。还以为我赵天霸是做慈善的，给我上！林一，救我！林一，赵天霸，林一，救我！林一，林一，赵天霸，林一，救我！梦云，放开我！天，放开！梦云，林一，赵天霸，赵天霸，救我！梦云，梦云。你有本事你冲我来！你欺负女人，你算什么本事？你说我不是男人，那我就让你知道知道什么才是真男人。要我？赵天霸，我求求你，你放过我老婆，我什么都给你，我什么都给你。客气就好，拿出来吧。就这个时候了，难道比我的命还重要吗？林月，谁都知道你家有祖传的传家，我数十个数。你拿出来，我走人，不然明年的今天又是你全家的忌日。那些全都是谣言，我都不知道我林家有什么传家宝。还不老实？十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。赵天霸，你是畜生，你不是人。我做鬼也不会放过你
你说你既然没有传家宝，何必在外面吹嘘呢？你你们这是什么意思啊？我该怎么告诉你啊，小倒霉蛋儿？所以，所以你们是一伙的。哼，该死的，浪费老娘四年的青春。你从一开始接近我，和我结婚，就是为了我的专家宝。不然呢？你以为我会看上你这个废物？林林，林林，林林，林林是我的女儿，你们不能带走她。你的女儿。你未免太高看你自己了。再告诉你一个好消息啊，玲玲是我的女儿。玲玲，叫爸爸。爸爸。哎。爸哥、啊，我们走吧，不想再看到这个废物了。走吧，把他腿打断。啊！呃道马家真有把握？林家后人，当你看到这封信的时候，证明我林家已到绝境，此乃林家至宝，月光宝镜，希望你能善用它，莫入歧途。莫非真是老祖宗留下的东西？怪不得我不知道。月光宝镜。月夜下可借助月光之力开启时空隧道，施术者口念咒语，默念时间坐标，即可逆行时空，穿梭自由。咒语，咒语呢？这么好的东西，没有咒语，太可恶了。算了，般若波罗蜜。天王盖地虎，宝塔镇河妖，一千零一夜，老子有根大香蕉我真的穿越了，林一，还愣着干什么？上班去，顺便把钱领回来上交。今晚，你一定等我回来。这林一今天怎么怪怪的？哎，我来，我来，我先来，我先。二，苦日的，吵什么吵？啊？谁要是再吵，工钱别领了啊！什么时候我学会了闭嘴了再来？把名单一个一个发。张龙一千五，赵虎一千二。赵四一千四，去去去，着什么急啊？叫等你再来。林一，两千五百元，谢谢。这小子开窍了。六八五七八六五，给我买五百块钱的。你确定？你下不下？你不下的话，我去其他地方了。快点儿！奇
奇怪，这么小气的人今天居然买这么多，今天怪事真多。你死哪儿去了？怎么了？讨债的来家里三次了，把家里值钱的东西都拿走了，还把玲玲的镯子也给拿走了。今天刚发的工资，两千，你拿着吧。哼，两千块。还利息都不够，你跟你家那个老太婆一样，都是把宝贝带到棺材里的货。林毅，我告诉你，这日子没法过了，你和你家宝贝过去吧。林林，我们走。哎，这客人还没到，主家这是着急去哪啊？赵天霸，你白天不是来过了吗？怎么又来？家里真的没有值钱东西了？赵生的消息可真灵通啊！我刚从前门进来，你后脚就到了。林毅，我们干这行的，就是靠消息灵通，不然怎么挣钱呢？是吧？今天欠我的钱，十万块钱连本带利必须给我还上。我看小嫂子身材也不错啊，这哥们先用用，等你尝尝把钱还上了，我再把人还给你。赵天霸，不就是为了钱吗？你至于犯得上这种事吗？这么说，你有钱了？林毅，赶紧把传教宝拿出来吧，不然我们今天都活不成了。赵天霸，放了我的家人，我可以把宝物交给你。去把门口守着，一只苍蝇都别放进来。把东西给我吧，我保证再也不来骚扰你。早拿出来不就好了吗？费这么多功夫干什么？所以，一开始你们就是一伙的，就是为了我们林家的传家宝。你你实不厌诈，你们不仁。别怪我不敬你，梦圆，梦圆，梦圆，你的脸，我的脸，我的脸，你，你在干什么了？我的脸怎么会这个样子？你报此仇，我誓不为人。林一，我一定要杀了你！此刻，林一脑海回忆起与雨烟、青梅竹马一起玩耍的时光。被梦圆射击后，导致林一抛弃了雨烟，和梦圆在一起。而林母不喜梦圆。在婚礼上与梦圆发生争执，而林一却站在了梦圆的一边，气得林母与其断绝了母子关系，返回乡下。林呀林一，你真是世界上最蠢的人呐！不过，一切还有挽回的余地。妈，妈，你这是怎么了？发生什么事情了，儿子，你回来了。妈，我回来了。以前都是我不听话，才犯下这么大的错。我以后不走了，我好好照顾你。儿子，我们林家传人
，世代遭人惦记。往世间，诱惑很多。马奎不行了，没想到，没想到还能见你最后一面。孩子，雨烟是个好姑娘，你要好好对她。雨烟不哭，不要叫我阿姨。在我心里，你早就是我的亲儿媳了。叫我一声妈。好吗？妈，妈，妈，妈，妈，你放心，你不会孤单的，我会留在这里时常陪你的。雨嫣，我答应过妈。要好好照顾你，不用了，我心领了你的好意。可是我已经不是四年前的雨嫣了。雨嫣，我们可以从头再来的。我走了，你多保重。老子有根大香蕉，妈，雨嫣，我回来了。你怎么还在这里啊？婚礼都马上开始了，衣服也没换。放心，来得及。梦圆呢？他怎么没来？哦，对哦，新娘现在也没找到。这样，你先换衣服，我去找新娘。好啊，梦远，你好不要脸！我说怎么找不见你，居然躲在这里会情人。阿姨，不是的，不是你想的那样的，你误会了。你当我瞎呀？不行，我要告诉我儿子，让他休了你。哼<笑>，口说无凭，你去看看你那废物儿子是信我还是信你？你去说呀，看看是你们林家丢脸还是我丢脸？你，你个贱人，你！你好不要脸！让我们有请新郎新娘入场。良辰美景，才子佳人，你们即将迈入神圣的婚姻殿堂。接下来这个重要的时刻，你们有什么要对对方说的吗？新人羞涩，让我们在场的亲朋好友为他们送上祝福，掌声鼓励。相信我们的新郎新娘已经收到了大家的祝福。那么接下来这么浪漫的时刻，由我们的新郎对新娘送上他的心里话，请看大屏幕。停，停，快停下！有人造谣。林一，不是这样的，你相信我。啊、事到临头，你还在狡辩，梦圆，别以为我不知道你跟你的奸夫合谋夺宝的事情。这一次，我会让你们俩死得很难看。这事儿你给我等着，我们走。
。渊，你愿意嫁给我吗？你说什么？雨嫣，你愿意嫁给我吗？做我的妻子。嗯，我愿意。雨嫣啊，我会让你成为全世界最幸福的女人。妈，阿姨，还叫阿姨呀、啊？妈，哎，我的好媳妇儿，真是菩萨显灵啊！我老婆子行好运，有你这么好的媳妇儿，赶明儿啊，我再去庙里求住香，求个胖孙子。<笑>妈，哪里是什么菩萨显灵啊？分明是咱们林家宝贝显灵了。谁是林一啊？我是。还钱啊，小子！你们是江城银行的，不是还没到还款日子吗？我说到了就到了，八万块，一个子儿都不能少。明明是借了三万，哪来的八万？念。甲方江城银行，停，捡重要的念。零一向江城银行贷款八万元，还款期限二零一四年七月十号。你自己看是不是八万？明明是三万，怎么变成八万了？<笑>三这里怎么多了一滴墨水？少废话，白纸黑字，八万块。上面还有你林一的手印，还不起的话，这房子就给抵了。流氓，恶霸！你说什么？不就是八万块钱吗？我还你八万就是了。哼，当真？当真。不过不是今天，还款期限是两天以后。成交，小子，给你两天时间，谅你也耍不出什么花样。走。胡哥，来事八哥说了，非把这林家祖宅收了，里面有他要的东西。现在这事办的不对啊！蠢货，胡哥肯定是想把钱和宅子都给他收了呀。胡哥，那他们要是跑了怎么办？你是不是傻？啊？他跑得了和尚，跑得了庙吗？就给他两天时间，房子和钱都是我们的。雨嫣啊，妈对不住你，才刚成婚。妈，我们是一家人，不论是贫穷还是富贵，本来就应该一起承担。都怪那个狐狸精，要不是他，我们才不会花光积蓄不说，才欠下这么多万债。要不咱们离开这儿吧，只要我们三个在一起，到哪儿都是家。林家祖上留下来的基业，就这么丢了。妈，雨嫣、啊，我们哪儿都不用去，不就是八万块钱吗？不就是八万？你有啊？我没有，不过我可以挣回来。雨嫣啊，别听他的，我这儿子随我，就是嘴上功夫。嗯，还是收拾收拾，跑路吧。妈，啊这样行吗？相信我，放心吧。林一，你说的办法可行吗？要不咱们还是去江城银行问问，看看能不能转贷。去，说了，相信我就行。我不是不相信你，只是……好了，你只需要相信我就可以了。嗯。林一，你的方法管用吗？你呀、啊，不要怀疑我，你要相信你的夫君。不要脸。好了，不开玩笑了。
接下来让你见识下什么叫做奇迹。嗯。老板，买彩票。怎么了？买几块的？怎么又没中啊？照着上面的号码，两百块的。安妮说：“就买个彩票，怎么保证能中呢？”好了，你相信我，这次一定能中的。我第一次知道买彩票一定能中的。老板，我的运气可是非常好的。天霸，咱们来这儿干嘛？哎，带你看戏来了。看戏，这地方能有什么好看的？待会儿您就知道了。呀、啊，这不离吗？怎么，跑这儿躲清闲来了？赖你扶不上墙，没钱还敢来买彩票。哎，那话怎么能这么说呢？敢把房子抵押的人，什么事儿做不出来呀、啊？对吧？说吧，这次又抵押了什么？该不会是把你老婆给抵出去了吧？行了行了，天霸，这个是什么人呢、啊？他就是我跟您说的林一。林家的传家宝都不定就在他手里。赵氏集团总经理赵天奇，幸会幸会。臭小子！别敬酒不吃罚酒。哎，这里不适合动手。小子，之后我会找你的。小子，还挺嚣张，你给老子等着。林一。你这样，赵天霸他会不会报复我们呀？不用管他们，我们不招惹他们，他们也要来招惹我们。嗯，接下来我们就等着开奖吧。我不知道为什么，总觉得你跟以前不一样了。哪里不一样啊？不知道，就是感觉。于烟，是我以前。亏欠你太多了。接下来，我是不会再让你受到伤害的。你怎么跑这么快？谁让你这么慢？我不是一直比你慢吗？雨嫣，我爱你。明天我就去把林家祖宅给收了，到时候挖地三尺，一定找到你要的东西。哎哎，立腹无罪，怀璧其罪。这小子，这次你可就怪不得我了。林毅，你又来干嘛？我来拿钱。哼，一个傻子，好彩白天拿钱来了。雨嫣，中了，中了，我们中了！真的？怎么可能？他怎么可能中？这一定不是真的！二百五十万，瞎猫碰上死耗子，被他捡这么大一个便宜，这难道真的是运气？林一，我们真中了二百五十万！丁<笑>、啊，淡定点儿。收到。老板，我说了吧，我能中。厉害厉害，恭喜了。走吧，嗯，我们去兑奖吧，嗯，等一下，林月，这次算你赢了，但是下次可就不一定了。好的，我等着。高启平，
。雨嫣，从现在开始，不会有任何人再欺负我们了。林一，我从来就没有怀疑过，这几天我就像做梦一样。你快掐掐我，我看是不是真实的。你还真掐呀！<笑>妈，我们回来了。这是妈收拾的。哎呦，你们可回来了，急死我了。妈，你这是什么意思啊？收拾这么多行李干嘛？还能干什么？跑路啊！明天就是还款的日子了。这刘二虎跟那恶棍赵天霸是一伙的，那些人都不择手段的。林一。我们跑吗？妈，雨嫣，我们哪儿都不用去，没有人再敢欺负我们了。雨嫣，拿出来吧。嗯。那，林毅啊，这哪来的钱？赶紧还回去，咱可不能做违法的事儿啊。妈，你放心。这钱都是我凭本事挣来的，不信你问雨嫣。当真？当真。都看了一晚上了，还没看够啊？讨厌。林毅，日子到了，还钱吧。你们可真是阎王爷收租，准时到家了。你少他妈废话！前些你可说好了八万块，一个子儿都不能少。我要是不还呢？不还，这就是下场。我可宰你们，比宰只鸡还容易。哟，还真是八万块，两天时间。爸哥说的没错呀，这小子有点邪乎。五哥，这要怎么办呀？怎么，刘兄还准备留下来喝杯茶不成？茶就不喝了。不过这八万是保护费，你的贷款期限已到，这房子我们江城银行收定了。你们是代表赵天霸呢？还是代表江城银行。要是代表江城银行，白纸黑字八万块，我已经付清。你们还没有资格染指我的房子。如果你们代表赵天霸，他还不够资格。别跟他废话，给他一次就老实了。我看谁敢，谁敢。先把这罐子放下，阿姨，都是一家人啊，干嘛这么客气啊？谁跟你客气？臭流氓！哼！林毅，放我一次，我下一次绝对不会找你麻烦了。刘兄，你说笑了吧？有空过来喝茶？不敢不敢。林毅，其实我主要是来传传个话。好、哦，什么话？总经理赵天奇说，明天上午十点，江城地产拍卖会在望江楼举行，让你。让我什么？让你有种就去参加。二零一四年正是地产行业蓬勃发展的一年，江城的优质地块就是在这次拍卖会上划分出去的。随着地产发展的东风，拍到好地块的公司也逐渐发展成庞然大物。这次机会千载难逢，简陋的好机会来了。好，你回去告诉赵天奇，我林一答应了，明天必到。哎好，等等，还有什么事？我兄弟这笔账怎么算？这就是个玩具。这是我多年轻松手足的兄弟，你把他打成这样，你怎么忍心的？大伙儿怎么看得下去啊？这那那你想怎么样？五万，五给钱，给钱，给钱，成交。哎，多余的三万我会还给你的。真会钱，走。哎，刘兄。
有空常回来喝茶呀。来来来，开饭啦、哎！红烧鲤鱼。哎，妈，你快坐。好的好的，快吃饭。来，妈，您多吃菜。哎，好。哎，你也吃。要是能这么一直开心就好了。没记错的话，这次拍卖会上，我们村旁边的林园地块会被赵天霸拿下。赵天霸伙同奸商合资建设重污染工厂牟利，原本山清水秀的林园被他们污染的一塌糊涂，致癌物质严重超标。村里的村民也不得不离开家园，不愿离开的村民。也大多疾病缠身，晚年凄凉。在想拍卖会的事吗？雨嫣，你想离开林园，去其他地方生活吗？不想。林一，我们一家人生活在一起，我就很满足了。我爱这片土地，更爱这片土地上的人。放心吧，不只是我们，乡亲们也都会留在这里，一直生活下去的。嗯嗯，来，妈，爷，我这次一定要阻止赵天霸，绝不能让他毁掉我们的陵园。嗯、刘总，几年不见，近来可好啊？承蒙季总挂念，现在一切都好，倒是我们季总，身家突飞猛进的速度让人羡慕。刘总又拿我开玩笑了，这江城地产拍卖会都得是有头有脸的人来的地方，我这点小小身价算什么？说出去让人笑话，谁敢笑话我们季总？这次请的都是有身份的人，身家没有上百万的，进也进不来，不敢和刘总比，侥幸堪堪过了门槛。我这次啊，开开眼界，不敢奢求别的。这次我们季总不拍块地玩玩？实力有限，哪敢虎口夺食？啊，刘总，这次您看好哪块地了？有点眉目，希望不要被四大家族看上。四大家族，赵钱、孙李四大家族都来了吗？这次拍卖会是江城近来最大的一次地产拍卖会，盛况空前。嗯、以前搁置的大量的地块，这一次啊都会被拿出来。那我等散户岂不是有机会喽？希望四大家族吃完肉，能给咱们留点汤吧。这还得靠刘总多多关照啊。季总客气了，来进去一起看看。谁允许进来的？林毅，闲逛可要看对地方，这可不是什么随便阿猫阿狗都能进来的。这里的人都非富即贵。看你那衣衫不整的样子，该不会是偷偷跑进来的吧？你们能来，我为什么不能来？林月，今天这里名流齐聚，看你自己的样子，配不配得上这大厅的奢华？癞蛤蟆想吃天鹅肉，也不撒泡尿照照你自己。据我所知，这场拍卖会只要身家百万就可以进来，你们不知道？林月。你别以为你买中了一张彩票就能一直走运，这地产可不是彩票，没那么容易走狗屎运。我看不然，就算我运气再差，也比光天化日之下偷情的好。你，住手！放手！啊，收收你那个臭脾气！还有你。天霸不懂事，你要我教你怎么做吗？滚！重新认识一下，赵氏集团总经理赵天齐。这么多人看着呢。林一，没想到你真敢来拍卖会。赵总相约，我不来。岂不扫了你的雅兴？上次是你赢了，这次你得拿出点真本事。你会看到的。我对你们林家的传家宝很感激
，你可别让我失望。赵总跟天霸兄果真是同出一脉啊，都喜欢做这些偷鸡摸狗的勾当。这个时候还敢挑衅我赵总，你可真有胆子！都欺负到头上了。也该表示表示了，兔子急了还会咬人。我现在对你是越来越感兴趣。过奖。今天只是开胃小菜，明天才是重头戏。你们林家那个叫什么来着？林元子吧。没错，赵总记性真好。那块地，赵天启要是硬。我也是这么想。李爷，你可别等我还没发力你就倒下，那样可是太没……李志生，你都不知道？哎，李氏集团的头头。那可是个好老板啊，把我们工人当亲兄弟一样，人家在工地上给我们送水送吃的。还有他们公司特别好的一点，就是从不拖欠我们的工资。就冲这一点，我给他当牛做马我都愿意。真这么好？哎，那我们现在去李氏集团工地干活呗。可惜了，好人没好报啊。这话什么意思？啊？前两天李氏集团上个工地就在城东，建设到一半，工地突然半夜起火了，着火了。你说这人倒霉了，喝口水都塞牙。那后来呢？后来这工地烧得一塌糊涂，板子、柱子啥都烧没了，还死了两个。这工地上自然是没法干了。哎，就算建好了房子，那也没人敢住啊。真倒霉啊！谁说不是呢？哎，不过这李志生可真是个好老板啊。工地停了，我们没地方去，他还给我们发工钱不说，还给我们包吃包住。你说现在哪去找这样的好老板？这世上还有这么善的老板？你还别不信，我就在那儿干过，我拿脑袋给李志生做保。那你咋不继续在那儿干呢？李志生他财力再厚，他也经不住这么造啊！政府罚款、设备、人工，哪个不需要钱？过了没三个月，李氏地产就破产了。真可惜啊！是啊，我这辈子没见过这么好的老板。要我说，这李氏集团破产，跟那赵氏集团。脱不了干系。这赵天齐不比赵天霸，心思沉稳，攻守有度，怕是遇到强敌了。强敌又怎么样？被人欺负了，难不成还当缩头乌龟吗？谁怕谁呀？你就是那个买中彩票的林一。你认识我？林兄的壮举，只怕。本是没有人不知道的，全国恐怕也仅此一例。醉酒走运而已，算不得什么。冥冥之中自有定数。林兄相貌堂堂，命里必有富贵。你是算命的？啊？李氏集团总经理李志生。这赵氏集团领头的真不是人，不拿我们工人当工人，当驴一样使唤。谁说不是呢？这黑心中间商都能把钱赚到，简直太没天理了。别让我碰到他，碰到了我非跟他玩命，反正我烂命一条。先喝点水再玩命吧。你说咱怎么就碰不上李志生那样的好老板呢？李志生是谁？你别乱说啊！这种事没证据可别乱说呀、啊。你想想，这江城本来就是赵氏集团跟李氏集团两强争霸，赵氏一直干不过人家李氏。那也不见得，就是赵氏集团在背后耍阴招啊。反正李氏集团垮了，这江城不就剩他赵氏集团一家独大了吗？这么说也有几分道理啊。李氏集团没了，这赵氏集团的头头愈发不把我们当人看，扣下我们工资不说，还到处找我们的事儿。谁出来不是为了那俩钱？扣我们工人的钱算什么事儿？要不是没得选，谁愿意在这地方受这鸟气？等我找到机会。我非得给他弄个事出来！哎，你可别冲动啊，这是要进局子的。进局子，我不怕。你就是李氏集团总经理李志生，你认识我
啊，不，不认识。我这是之前听过你的大名，但我没见过。我之前在李氏集团工地上做过小工呢。林修真是年少有为，李修才是大名鼎鼎、啊。工地上谁不夸你仁义啊？李总是我们江城界的标杆。嗨，全盟兄弟们谈，我们李氏集团做事的宗旨是良心第一，盈利第二。李兄。叫我林一就好。你与赵天七有过节？跟赵天霸有点过节，不过都过去的事了。啊，无意冒犯。刚才看到你和赵天齐好像不太愉快。兄弟俩一丘之貉，都喜欢觊觎他人的口袋。英雄所见略同。哎，怎么？你跟赵天齐也有故事？生意场上磕磕碰碰，在所难免。赵天启这个人，您很毒辣，不管是商业竞争还是工地管理上，都喜欢剑走偏锋。但是不可否认，赵氏集团在他的带领下，生意越做越大。我看不然啊，他虽然产业多，但他手底下的工人都对他敢怒不敢言。论正当竞争的话。我看他根本就不是你们李氏集团的对手。这场拍卖会，林一，你怎么看？我之前在你们工地集团做小工，盖房子我可以，买地我真是一窍不通。李总你好，今天真是不虚此行啊，能见到李总这样的大人物，你好。啊、李总是日理万机，哪是我等有心见识的？季总，林总，智生凡事缠身。无暇拜访你们二位，你们是地产界的前辈，改日我登门请茶。那今天就不打扰了，您忙，我们走了。李总，你在江城可真是威名赫赫呀！林一，这里说话不方便，我们换个地方聊。好。林一，这里没有别人，你可以畅所欲言。李总，地产拍卖这块你去外面随便找个人都比我强。林一，不用妄自菲薄，我第一眼见你就知道你与众不同。这老小子看出来我是创业回来的了，不可能吧？李总过奖了，买地这个事儿我真不懂，但我在工地上干过，也算是个内行人。这次拍卖会上的二十块地，你看好哪些？李总。控制吧，看看吧，这是这次拍卖会的情况，上面有我们集团的预算跟规划，除了我们集团的高层，没有任何人看过。这么重要的文件，我看不合适吧？放心，没什么不合适的，请你到这儿来，就是让你来帮我看看，但你帮我一个忙，我李志生欠你一个人情。知南地块起拍价八十万，集团预算一百八十五万，可建设商场、住宅，周边无配套学校、医院，交易价值低，后期升值可能性低。你放弃拍卖？李总，你们公司的资料真详细啊！真不愧是李氏集团。这不算什么，其他的公司也会做同样的规划。今晚的拍卖会，在座的都是人精。消息渠道有的连我们李氏集团都没有，李总，你太谦虚了。江北地块起拍价一百万，集团预算三百万，可建设商场、住宅，周边暂无配套学校、医院。消息源称此地块未来五年内有望规划重点学校，暂不确定。交易价值较低，后期升值可能性高，考虑三百万拍卖，超三百万放弃。赵家的，那就别怪我了。怎么，你有什么高见？啊、高见谈不上。李总，江北这块地你怎么看？江北现在还处于未开发阶段，地广人稀，人流量低。虽然之前有消息说要建设重点学校，但是消息很难确定。
我个人认为价值不高。那如果有天然温泉呢？天然温泉，你有消息可以确定。啊，我是之前在工地干过活，听他们工人说那里地上水都是热的，说是有天然温泉，当然不一定是真的。李顺，李顺，李总，马上派人去湘北检测地质，找个专业的勘测团队，主要负责。勘测地上温泉的可能性。另外，湘北地块的预算涨到五百万，不，八百万。还有，这件事情一定要保密。勘查结果第一时间告诉我。就明白，李总。湘北地块马上就要拍卖了，勘查结果还没出来，现在就调整预算，会不会？疑人不诱，诱人不疑。既然我把宝压在你身上，就会听你的。林毅，不要有什么顾虑，放心大胆的说，就算出了什么差错，也算是我的。我李志生还是欠你一个人情。李总，你的资料非常详细，起拍价、商业价值、后期规划、建设预期都有非常详细的介绍，我其他的也看不明白。林园地块起拍价八十万。地处偏僻，无商用价值，建设工厂会影响生态。考虑到人文因素，集团未做预算，你放弃拍卖。李总，林园这块地，你觉得多少钱合适？怎么，你对林园感兴趣？实不相瞒，我老家就是林园的。一百五十万，准能拿下。一百五十万，会不会太少了？放心吧。既然你林一兄弟对这块地势在必得，我又怎么会说大话？听我的，一百五十万足够。李总都这么说了，那我就放心了。李顺，李总，明白，去办吧。李总，拍卖会马上要开始了。知道了。怎么总是看不清楚自己的身份？这里是你该来的地方吗？这儿可没有其他人，识相的这快滚，省得你爸爷我动手。找麻烦的需要我帮忙吗？小角色，不值得您亲自动手。你是谁，小角色？这里除了你们，还有其他人吗？嗯、别冲动，我看他们带的不是一般人。管他什么一般人！敢保林一，我连他一块走。莽夫，林一，你总是走狗屎运，到哪儿都有人护着你是吧？好，等我们拍下林园那块地，建成工厂，让你们全村吃不了，兜着走。拭目以待吧。大哥，我们走。这就是你要买下林园的原因。算是吧，有情有义，我没看错你，李总，过奖了。李总，要不要跟其他人商量商量，结结盟？乌合之众，你就是我最大的盟友。尊贵的来宾，大家下午好。我代表主办方欢迎各位贵宾的到来。本次江城地产拍卖会盛况空前，今天将要拍出二十块地，各位贵宾面前有相应的号牌，举起表示竞拍。好的，话不多说，让我们开始今天的地产拍卖环节。第一个竞拍的地块是城南地块，起拍价格八十万，竞拍开始，九十万，好，九十万一次，一百二十万。一百二十万一次，一百五十万，一百五十万一次，一百八十万，一百八十万一次。明峰集团一百八十万一次，一百八十万两次，一百八十万三次。成交。城南池块由凌峰集团拍得，让我们恭喜凌峰集团。贵公司的预算真准，就连拍下来的价格也都差不多。
，接下来要拍卖的是江北地块，起拍价一百万，竞拍开始，一百二十万，一百五十万，一百八十万，三百万。不愧是赵氏集团，出手就是阔绰。看来赵氏集团对江北那块地势在必得了。赵氏集团三百万，还有没有更高的？三百万一次，三百万两次。四百五十万，来了！李氏集团跟赵氏集团杠上，他们两家杠上了，基本没咱们什么事儿了。哼，这场面可不多见。五百万，李氏集团五百万，还有没有更高的？李氏集团五百万一次，五百万两次，五百万三次，成交！李氏集团拍的我们的江北地块，恭喜李氏集团。恭喜李总成功拿下江北，希望到时候我的勘察队能给我带来一个好消息，我们拭目以待吧。接下来要竞拍的是今天最后一块地——陵园，起拍价八十万，竞拍开始，请有意者举牌报价。一百万，一百二十万。陵园这荒郊野外的，能值一百二十万？赵氏集团是不是有什么内幕呀？要不我们掺和一下，还是算了吧。陵园的周边荒郊野外的，不值得投资。那个灵医没听说过，敢跟赵氏集团叫板，胆子不小啊！终究还是年轻人，可惜了。一百三十万，一百四十万，一百五十万，两百。灵医出价一百五十万，一百五十万一次，一百五十万两次。一百五十万三次成交，林园地块由林一拍得，让我们恭喜林一。到、哦、居然在林一一家出现，真是意想不到。这林一到底是谁？没听过，难道是其他三大家族的人？你看林一跟李氏集团、李志生言语密切的样子，恐怕事情不简单。呵呵。反正这么多年没有见过赵氏集团之鳖，你在幸灾乐祸？难道你不是、啊？我也是，真他妈痛快。小点声，赵氏集团不是你我惹的祸。本次拍卖会圆满结束，感谢各位贵宾的光临，我们下次再见。林渊，我终于拿下了。恭喜你，林一。大恩不言谢，这份恩情我一定会记得。不足挂齿。李志生，你这是在故意跟我们赵氏集团作对？也不是针对谁，正常商业行为。赵总可别误会了。误会？你早不卖，晚不卖，偏偏现在卖，你什么意思？赵总的消息恐怕不太灵通。这块地三天前就卖出去了，只不过今天刚走完流程。别当我三岁小孩，李志生，这件事情你比我更清楚。还有，我赵氏集团想要的东西就没有得不到。那我还要感谢赵总忍痛割爱，把林渊让给了我。小子，你行，但是别得意太早。走。赵天齐这个人阴险狡诈，你要小心，以防他狗急跳墙。刚才赵天齐说你卖地是怎么回事？小事一桩。你们林园依山傍水，环境不错。我在林溪下游买了块地，原本计划开发农业山庄。江城水厂找到我，想买我的地，我一时抽不开时间，就搁置了。可是这跟林园有什么关系？本来和林园毫无关系。赵氏集团想拍下这块地做工厂建设，据我所知，和他合作的是一家重污染企业。一旦建成，林园的环境将遭到严重破坏，当地的土地和饮用水都将无法使用。所以在开拍前，你就将那块地卖给了水厂。既然要建水厂，那饮用水的质量就非常重要
，林夕作为水厂的上游，自然是不能被污染的。赵天齐的工厂就不能建，所以林园对他来说就没有用了。你的反应很快啊！哪有啊，李总，你的商业手段果真是出类拔萃啊！林一佩服。商业嗅觉比手段更重要，这一点我比不了你。李总，找到了，找到了。找到了，别急，慢慢说。什么找到了？温泉，天然的温泉，就在江北刘家湾。确定吗？勘察队回来没有？回来了，就在内室等着咱。走，带我去看看。李总，按照您的吩咐，在江北区域勘察地下温泉。今天勘察了三块区域，在刘家湾发现疑似地下温泉的痕迹。疑似。不是疑似，是肯定。根据勘察现象，可以确定的是大面积天然温泉。因为您在等消息，所以我第一时间赶回来汇报。具体情况明天就知道了。干得好！马上再去了解柳家湾具体情况，最迟明天交一份地质报告给我。等一下，告诉兄弟们，年底奖金翻番。公司财务刚刚核算了一下，温泉周边可以开发酒店。住宅、商业项目，这块地的价值至少在五千万，这还是初步核算。你先下去吧，详细了解周边情况，明天拿个报告出来。明天董事会，记住，除了管理人员外，要绝对保密。明白，李总。江北这块地，何止是刘家湾有温泉，旁边的唐九路附近还是个更大的天然温泉口，价值。又何止五千万？林毅，帮我这么大个忙，让我怎么感谢你？你不也帮我拿下林园吗？咱俩呀，算扯平了。我理智上向来恩怨分明，这次算我理智上欠你个人情。以后只要你有需要，随时可以找我。那我可得好好想想啊，需要的时候别麻烦李总。只要你提，我一定满足。李总。我之前在江北听说有温泉的地方可不只是刘家湾，还有旁边的唐九路。告辞。马上再派一队人到唐九路勘察。对，现在。说说吧，这次拍卖会拍了哪些地啊？啊，这次拍卖会拍到了城西。还有那个唐郊，还有慈北，三个地块，总预算比我们低了八十万。林园和江北呢？江北被那个李志胜五百万拍走了，因为他出的预算比我们高了一百万。所以你觉得江北不值五百万，对吗？愚蠢！江北地下出现了温泉，现在五千万都不值。什么？江北地下怎么会有温泉呢？爸。我之前派人调查过，根本没有温泉的消息啊！李志生已经派勘察队去了江北，拍卖会之前就去了。李志生，算了，这件事怪不得你。据说，是一个叫林一的提供的消息。李氏集团，我赵氏集团得不到的东西，你也别想得到。这不可能吧？这林一啊，不过就是个打工仔，这怎么可能呢？天奇啊，现在的重点是让江北开不了工，明白吗？嗯、呃，明白了吧？林园是怎么回事？这林园呢、啊，也被这个林一抢走了。又是林一，他是什么人？都说，林一就是林园林家林啸天的儿子。什么？是林啸天的儿子，林啸天啊，林啸天，当年没从你那儿找到的东西，哼，看来要从你儿子身上得到了。那林源又是怎么丢的？啊，爸，是这样的，是李继生，在拍卖会当天，他把林溪下游那块地卖给了水厂。我怀疑这件事跟林一脱不了关系。李继生跟林一，嗯，他们联手了。肯定是，他们从拍卖会开始的时候就一直在一起。我之前看到的林园林一
李志生，江北地下温泉，有点意思。啊，林啸天啊，林啸天，你当年费尽心思藏匿的宝贝，在你儿子手里，知道怎么做了吗？我知道了，爸。但是还有一件事情，说，我们赵氏集团和鲁家签订了合同，在林园建厂。可是现在林园林园建不了，换块地给他就是了。工厂哪里不能建？可是鲁家把合同邮过来了，他们拒绝了。天奇啊，你这脑袋瓜是不如李志生好使。天霸，叔叔，叔叔没记错的话，那卢董有你有救，之前追求过梦圆吧？是的，叔叔，您记性真好。天霸。你父亲跟了我二十年，你从小在赵家长大，在我心里，你和天齐是一样的，知道吗？我知道，我赵天霸一定为了赵氏集团赴汤蹈火，在所不辞。行，去吧。是。哥。刚才老爷说我和卢董有救，他还追求过梦圆，我不太懂啥意思。天霸，你跟我赵家多少年了？怎么说，算上我爹也得三十年了。我赵家对你不差吧？什么话？赵家对我恩同父母，赵家让我干啥我干啥。好，兄弟，现在我们赵氏集团遇到了一点困难，你说该怎么办吧？哥，你说赵家让我干啥我干啥。不用你干什么，兄弟。鲁氏集团你知道吧？知道啊。那老玩意追求过梦圆，我还做过他呢。对，咱们赵氏集团和卢董有一份合同，但是那块地被林一给抢走了，我们现在属于违约了。如果鲁氏集团要告我们，我们的损失很大呀。我现在就去把他绑了。哎，兄弟。今时不同往日了，现在鲁氏集团是大公司了，而且现在是法治社会，不能用武力。那那哥，你说这个咋办啊？我听说卢董一直对梦圆念念不忘。这样，我们让梦圆去给卢董赔个不是，我相信卢董一定会领情的。那简单啊，哥。我跟梦圆一块去给卢董赔个不是。哦，这个事儿必须得梦圆自己去。不，我不去。就赔个不是，你为啥不去啊？你傻呀？他要把你老婆送给别人。送给别人？送给谁啊？他让我去赔罪，就是要把我送给鲁东那个老头子。我不去，要去你自己去。哎，弟妹，话别说这么难听，去了不就吃一顿饭吗？啊，哥。一定要梦圆去吗？要不我去啊，要不老爷子去啊？不是哥，我不是那个意思。天霸，成大事者不许小觑，老爷子很看好你，你可别让他失望。赵天霸，我不去，要去你们自己去。啊、怎么，嫁给林一就可以，陪老头子吃个饭就不行？你喜欢林一啊？我去，我去还不行吗？我去，我去行了吧？哎，去就对了吧？兄弟，别再打了，再打就不漂亮了。哥，你放心，我来收拾他。江北地区经过一天的勘查，刘家湾。发现天然温泉，刘家湾处于江北的边缘地带，人烟稀少，可开发的程度极高。说说投资情况。是李总，经战略投资不合算，可以直接开发成旅游度假村，建设天然温泉酒店，成本极低，一年之内即可建成。建成之后，一年至少赚五千万。五千万，李总可真是神机妙算呀！一下子在拍卖会上就选中了这块宝地，何止呀！李总只用了五百万就拿下这块宝地，简直跟天上掉下来的一样。什么天上掉下来的？还不是我们李总慧眼识珠啊
。李总真是独具慧眼，何必你们市场研发部强多了？我们市场研发部在拍卖会前到江北做足了功课，谁也没想到地下有天人温泉啊！李总这一拍，直接让咱们集团市值翻倍，马上啊就能超过赵氏集团了。是啊，赵氏那对父子好日子要到头了。是啊。赵氏那对父子好日子要到头了，林月，你身上到底有多少宝藏？我又该怎么报答你呢？李总正在开会，任何人都不能打扰。快快禀告林总，我有非常重要的事情汇报。李总交代了，开会中任何人都不能打扰，你就让我进去吧。这件事情至关重要。吵什么吵？李助理，怎么回事？李总是勘察，他说有重要事情向您当面汇报，快让他进来。是，把你刚才说的话跟大家再说一遍。李总指示，在江北唐九路附近重新勘察地下温泉，经过一夜的勘测，在唐九路附近发现了地下温泉，已经确认面积是刘家湾温泉的。五倍以上，一个就五千万，那五倍呢？发了，天上掉金子了！发财了，发财了！快，马上准备厚礼去林远，集团总裁的候选人找到了。要是乡亲们知道我拯救了林远，得怎么感谢我呀？这收礼吧不太好，那不收礼吧，我又做了这么大的好事。哎，好人难做呀！哎，张叔，你这么着急去哪儿啊？算了，还是先回家再说吧。妈，雨烟，奇怪啊，这人去哪儿了？你老婆在村委会挨批斗呢。村委会。挨批斗，妈，你怎么样？乡亲们呐，我们林园山清水秀，这些年来大家安居乐业，生活自在。但是，林一家得罪了赵氏集团，也害了我们林园所有人。林一家。得罪了赵氏集团，也害了我们林园所有人。赵氏集团，就是那个江城最大的集团公司。李长，说清楚，他怎么就害了我们了？李长，林一他们得罪了赵氏集团，跟我们有什么关系啊？算账可别把我们带在一起啊！就是啊，冤有头债有主，我们找谁惹谁了？李长，你说怎么办？我们都听你的。呸！害人精就不配留在林园。就在前几天。赵氏集团旗下的刘二虎找到林家门上，林一家拖欠江城银行款不还，还把刘二虎打出门去。这件事儿你们都知道吧？这事儿我知道，我亲眼看见的。刘二虎走得灰头土脸的。那我也知道，我还去帮忙了呢。呃，不对，我是路过啊，路过看见的。李长，赵氏集团找林一他们的麻烦，不会把我们林远也带着吧？你胡说！我们欠江城银行的三万已经还了，刘二虎那五万是他们耍流氓，欺负我们。二虎那五万是他们耍流氓，欺负我们。你们想想，赵氏集团那么大的公司，你敢赖他们的账，那不是鸡蛋碰石头，不要命吗？哎，就是啊，赖账的是他们，与我们无关啊。就是啊，李长，你是我们村里领头的。你去帮我们跟赵氏集团解释一下。是啊，李长，我们林园的所有活路都在你手上，我们都听你的。作为林园的里长，我肯定不能看着赵氏集团伤及无辜，舍下我这张老脸，总算求得赵氏集团放过我们林园。但是对方提出一个条件，要林一家搬出林园，并且把他们老宅拆掉。但是林一家毕竟是我们林园村民，我绝不同意，打算据理力争。可是他们告诉我一个秘密：昨天江城地产拍卖会上，赵氏集团本来要拍下林园这块地开发项目。大家都知道，我们林园虽然山清水秀，但是穷乡僻壤，我们日子并不好过。
，要是赵氏集团进行项目投资，我们大家都是有好处的。可是这块地被林一勾结奸商给抢去了。啊，不仅如此，他们还要在这里盖工厂，污染环境，逼得我们无处可去啊。逼得我们无处可去啊！既然他林一不仁，就别怪我们不义。按照祖宗规矩，投票同意把林一家赶出去的，在这纸上签字；不同意的，站他们那边去。事情还没搞清楚，怎么平白无故把他们赶走呢？孤儿寡母的，让他们去哪儿？你长本事了，你是不是也想滚了？我看该滚的人是你吧？妈，你没事吧？林一，你可算来了！他们诬陷我们欠钱不还，还说你和奸商勾结要毁了林远。妈想跟他们争辩，激活攻心，这才……林一，你跟他们说，你没有那么做。我的林一。不会做伤天害理的事，妈，你放心，接下来交给我吧。林一，你还有脸回来？你见利忘义，丢尽了林远的脸，你不配待在林远，你不配待在林远村。你口口声声说我欠钱不还，唯利是图，证据呢？证据？那天你把刘二虎赶出去，很多人都看到了。刘二虎他坐地起价，来我们林远收保护费，该不该打？欠钱不还先不说，你见利忘义、勾结奸商、污染林园的事儿，总不能赖账吧？你们颠倒黑白、张冠李戴的本事真不小啊！明明是赵氏集团想要霸占我们林园，建造污水厂。我对李氏集团有恩，在李氏集团李总的帮助下，保护住了林园，免遭破坏。你们倒打一耙，居心何在？大家别被他骗了！你对李总有恩，在李氏集团的帮助下拿到地皮。就是，李总在江城可是权势滔天，你对李总有恩，我看你吹牛找错地方吧。林一，你就是攻击的一个小沟，你对李氏集团有恩，在李总的帮助下拿下地皮，你当我们都三岁小孩呢？就是，你认识李总，我还认识玉皇大帝呢。<笑><笑>他们说的不一样，我们相信谁啊？当然是姓李长的了。这林一是一个工地小工，这大伙都知道，他怎么可能认识李总，还说保护我们林远？我看呀，他就是吹牛呢。是啊，林一怎么样我不知道，但是严四喜的哥哥严三喜，听说是在赵氏集团上班，而且官还不小。小蔡，吹牛也不看看地方，我可告诉你，我哥就在李氏集团，还是集团经理呢。我一个电话打过去，就能戳穿你的谎言。林一，按照祖宗规矩，赞成你们离开林园村的选票已经超过一半，现在立马滚出去！明天你们祖宅就会被拆掉。你自己走，还是我们撵你们出去？妈，雨嫣，你们放心，他们没有资格赶我们出去。资格？你看我有没有这个资格？李二，田奎，将林一家给我丢出去！谁敢？孙总，孙总，您还记得我吗？两年前李氏集团年会上，我跟我哥还跟您敬过酒呢。林总，我是李氏集团总经理助理孙明，是李总让你过来的？怎么？我给他送的礼物，他还喜欢。李总说，您送给他的礼物价值过亿。他说什么呀？我怎么没听清？价值过亿？我听到的也是价值过亿，没想到这林一这么有钱。天哪，林一居然真的认识李氏集团董事长李志生，他还派人过来道谢。林一刚才说的都是真的。那还用说？这林一都这么有钱了，那还用跟奸商勾结吗？那我们不是误会他了？还好我没有签字啊。这算账也算不到我头上。呃，这完了。李总太客气了，小事一桩。李氏集团欠你一个天大的人情。
。林总嘱咐我将林园的地契带来，这是地契。李总说，为了保护家乡环境，避免影响村民生活，仗义疏财，他对您很是敬佩，给您带来礼物一份。礼物？什么礼物？是这样，李氏集团计划在陵园地区投资五千万，建设果园、食品、净化水等项目，造福陵园地区，由您出任总经理。另外，李总对您的商业眼光非常佩服。想让您担任我们李氏集团总裁一职，总总裁？什么？五千万？投给林一？我没听错吧？天哪，我没做梦吧？没想到我们林园也有发达的一面。林一真是了不起啊！哎呀，那是当然了。你刚才没听孙总说吗？这李总佩服林一的商业眼光，这话多大的分量？没想到我们林园也有沾光的一天。孙总，这礼物太贵重了。我可不能收下，总裁，我更不能接受了。我只是工地上一个小工，不是那块料。我只是工地上一个小工，不是那块料。李总料到您不会接受礼物，所以在来之前，已经命我们将项目计划启动。只要您一签字，马上可以动工。签啊，签啊，签啊，签啊，签啊，签啊，签啊。亲啊亲啊亲啊亲啊亲啊亲啊亲啊亲！妈，雨嫣，你们觉得我亲吗？嗯嗯，林一，造福林园这么好的事儿，乡亲们都看着呢。他们也是被坏人所蒙蔽，都是好人，亲吧。林一，你是我心中的英雄，我都听你的。林总，你签字，通知下去，马上开工。另外，安排指导人员来林园进行培训，后期从中挑选管理人员。好，好，好，好，好。孙总替我回去感谢李总的厚礼，他的这份恩情，我替林园大伙儿、乡亲父老收下了。另外。这总裁一事，我是万万不能接受的。李总知道你肯定不会接受，所以接不起礼。两位这是要去哪儿啊？林总，我什么都不知道，我是被他蒙蔽的。他说把你们一家撵走了，还给我分五十万呢。贱骨头！你现在给你兄弟打电话。看看到底是谁在撒谎？我是我撒谎，是我撒谎。喂，费姐，你都干了什么？是不是得罪人了？我都被开除了。你们千不该万不该，竟然敢得罪林一！你们千不该万不该，竟然敢得罪林一！刚刚严三喜已经被开除了，现在已经没有他的容身之处了。你可以走了，我们两清了。赶紧滚！不要以为我们李氏集团就只有这点手段。滚！林一，我在李氏集团可没有哥哥弟弟的，我看你能拿我怎么样？这是这是李长多年来利用职务之便、暗自敛财、收受贿赂的证据。你说是就是啊，我还说我是亿万富翁呢。二零零六年五月，林夕河堤加固建牢，预算一百万，实际用资七十万，中保四。二零零八年五月。村里集资三十万购买化肥，里长谎称山路崎岖，化肥掉下山路，实则据为己有。污蔑
赤裸裸的污蔑，大家不要相信他，我我没有做过。刀的一百万呢、啊？污蔑，赤裸裸的污蔑，大家不要相信他，我没有做过。现在呢？这些事，这是从他家床底下找到的，还有这么多，你该作何解释？你还嘴硬？我说，我说，是赵氏集团赵天齐告诉我。让我把你赶走，再把你林宅挖地三尺，里面有他要的东西。还有什么？他答应事成之后给我一百万。林总，李总的礼物我已带到，李总说，随时欢迎你来李氏任职。替我向李总说声谢谢。林一，呃，不不，林总，那个，嗯，他们俩串到的事情我不知道啊，哎，就是这个签字的事情，我们不清楚，我们真不知道，请你原谅我们，对不起，对不起，是不是啊？我真不知道，请你原谅我们，对不起，对不起，是不是呀？对对对对对对，我们被蒙骗了。好好，四大好，四大好，四大好，各位乡亲们，大家请放心，这件事根本就是一场误会，你们也看到了。就是，赵富喜跟李长是受赵氏集团小人挑拨，才诱导在这里签字的。不过这事儿已经过去了，从今以后我们林园会越来越好的。大伙都回去吧。妈，雨嫣，我们回家吧。林一说的是真的呀，你你看，我说那年化肥怎么莫名其妙就没了？该死的，连修河堤的钱都敢贪，简直是没把我们的命放在眼里。竟然为了我们干了这么多坏事，你个缺德的家伙！居然居然贪我们血汗钱，你真是！我今天要不揍你一顿，难消我心头之恨呢。他们这样不会把他打坏吧？那只能看他自求多福了。我们回家吧。妈，你放心，以后不会再出现这种事了，我保证。傻孩子，你说什么妈都信。那我如果说我是外星人呢？那我就是外星人他妈。林叶。他说他是来跟你谢罪的，非要跟进来。林总，我是李展的侄子，我叫严思喜。李长做的事情跟你无关，你不用这样。林总，都怪我有眼无珠，听信了李展的鬼话。嗯，都过去了，你何必？林总，李长让我在林宅四处加满了汽油。等他一声令下，李展就被烧掉。什么？你说我们林家现在周围都洒满了汽油？都怪我，听信了李展的瞎话。他说，他说你勾结奸商，要危害我们林远，所，所以，嗯兄弟，都过去了。林总，你你原谅我了？你傻呀，他都说原谅你了。你起来吧，知错能改，还是好孩子。谢谢林总，宽宏大量。我现在就去把汽油处理干净，以后你有什么事，就来找我。没想到这个李长这么坏，居然想烧死我们。这恐怕不是李长的主意。是那个赵家，对，应该是赵氏集团的赵天齐。这个人阴险毒辣，可惜了，好人没好报。
这话什么意思啊？这两天李氏集团上个宫殿，就在城东，建设到一半，宫殿突然半夜着火啊！着火了？你说这人倒霉了，喝口水都塞牙。后来呢？后来这工地烧得一塌糊涂，板子、柱子啥都没了，还死了两个。这工地自然是没法干了，就算建好了房子，也没人住啊！真倒霉啊！不好，李氏集团有危险。你说谁有危险？我一定要告诉李总，李氏集团工地今天晚上有危险。哎，李毅，注意安全。放心吧。林毅，在我印象里，你不是个会慌乱的。李总，请相信我，李氏集团的工地有危险。危险？什么危险？起火。啊，林毅，你可能不知道。我们李氏集团的工地防火等级是最高的，所有人就算是工长进工地，也不允许他进。李氏集团的工地没有起过火。没错，我们集团对工地的安全是最为看重的。那李氏集团的工地是怎么起火的？什么？是汽油，一定是有人把汽油偷偷带进工地，所以火势才那么大，造成损失才那么严重。林毅。我怎么听不懂你在说什么？什么汽油？什么起火？李总，李氏集团工地今晚会起火。什么？你有什么证据？啊、我们集团的江北工地正在日夜赶工，停工一天的损失是无法估量的。就算是我同意，股东们也不会因为你无凭无据的猜测就同意停工的。可是停工一天的损失大，还是着火的损失大？你有什么依据？我没有。那你凭什么？就凭我是林一，我信你。就凭你是林一。等等，李总，如果李氏集团防护这么周密的话，如果还会起火的话，你们李氏集团一定有内鬼，并且职位并不低。你的意思是，集团里有赵氏集团的卧底？你怀疑谁？在没有抓到他之前，可以是任何一个人。李氏集团的高层至少都有十年经验了。我不想怀疑他们任何人。如果你不想惊动他的话，我倒是有一个办法。什么办法？就这样。是与不是，我们很快就能见分晓。老李，来办公室。对，就现在。行了行了，下班了。今天怎么下班这么早啊？工资怎么算啊？都说了。今天晚上李氏集团李总让我们早点下班，晚上班也不用加了，工资照发。有这好事？李氏集团老总不仅体贴下属，还不限工资，真是好老板啊！那当然了，要不然我也不会在李氏集团工地干这么多年。那以后我也跟着李氏集团干。行，叫我声哥，我罩着你。哎，算了吧你。好了，兄弟们，下班了。都给我小点声，谁要是走漏了风声，散了谁。是，汽油，准备好了，胡哥。胡哥，这李氏集团的宫殿怎么这么安静？是内衣安排的。不该问的别问。一会儿进去以后，给我把汽油往木头、木板上浇，什么能烧烧什么。七哥说了，要给他来个大的。胡哥放心，这事儿我们常干。这次肯定烧他个片甲不留。谁？谁在那儿？赵氏集团还真是喜欢搞这种下三滥的手段。赵氏集团？什么赵氏集团？是不是赵天奇派你来的？我不知道。胡哥，我们又见面了。林一。又是你，胡哥，我们可是在此等候多时了。你知道我会当然，要不是里应外合，怎么把你们全都一网打尽呢？李顺这个叛徒，竟然背叛我
陪你们演了这么久的戏，你也该上套了。你几次三番坏我好事，我不会放过你的。好，你留着跟法官去说吧。恶意纵火，都给我带下去！你，我不会放过你的。李总，是李顺。没想到，李顺跟了我十几年，竟然是赵氏集团的卧底。林总，我实在没办法。赵天霸他绑了我老婆，我要是不按照他们说的做，他们就会杀了他。所以你帮他们在我们集团工地放火，我实在没办法。林总，你看我跟你这么多年的份上，你放过我吧，你放过我吧。你走吧，离开江城。林总，我不要让我反悔，滚！滚！看来我还是不够信任。正是因为你宅心仁厚，所以手底下的人才尊重你，就连工地上的小工都对你感恩戴德。真的？当然，我就是小工啊。林月，你又救了我们集团一次，扯平了。天霸，叔叔，刘二虎有消息了吗？还没有，不过叔叔你放心，刘二虎的能力我很清楚，应该很快就有好消息传来。哎呦，爸，你就放心好了，这刘二虎杀人放火的事情办多了，不会失手的。况且我让李顺兄弟和他里应外合，不出意外的话，今天晚上江北李氏集团那块地就会变成一泼黄土。倒<笑>是好，我们赵氏集团就是江城。最大的公司，不行，我这心里还是不放心。你马上联系刘二虎和李顺，我要知道最新消息。哎，我来打，我来打。不好了，不好了！慌什么说？刘二虎在李氏集团纵火被抓起来了。什么？被抓了？确认了吗？确认了，派去的四个人都被抓进局子了。经理。又怎么了？天塌了！我们集团的工地着火了，线路都被烧毁了。啊，这肯定是李氏集团干的，他们抓了我们的人，还烧了我们的工地，欺人太甚！我现在就去把他绑了。慢着，说，到底怎么回事？不是李氏集团，是是谁？是。是工地上的小工，因为迟到被打了，还罚了钱，所以就用汽油把他们集团工地给点了。他哪来的汽油？看工地的人呢？汽油是虎哥准备的，但是他们晚上都出去了，所以工地就没人了。你们两个，给我滚！赵天霸呀，赵天霸，这就是你找的人？这就是你管的工地吗？不，不是。哥，够了，够了！工人对管理敢怒不敢言，积累够了，报应也就来了。我辛辛苦苦半辈子打的江山，赵氏集团要垮了。爸，这刘二虎是咱们派去，他要是被抓了，把咱们找出来。那可怎么办呀？要想办法呀！派去林园的人回来了吗？林园的里长被抓了，林一家的地也被烧掉。怪不得我看今晚的事儿，跟林一脱不了干系。爸，你的意思是说林一提前告诉了李志生，所以刘二虎才被抓的？不对啊，爸，这件事情只有我们三个人知道。是绝对保密的，根本就没有人知道。你知道林家的传世之宝吗？我知道，我听说了，林家有传世之宝，但是具体是什么我也不知道。当年林家林啸天亲口对我说，他家的传世之宝是一个月光宝镜。月光宝镜，没错，这个月光宝镜具有穿越时空的能力，可以从现在回到过去。可以从现在回到过去。
这世上真有这般神奇的宝物？想当年，我逼迫林啸天想夺取宝物，可是他宁死不从，所以我也没见过月光宝剑。所以，你让木原嫁给藤一，为的也是找到月光宝剑。不错，可是木原嫁给林一那么久，把林家翻遍了也没找到。啊，会不会是当初林啸天骗了你？想当初，林啸天一口咬死没有，我也信以为真。在搜寻一番无果后，我也没有继续寻找。可是今晚的事情，让我不得不相信，月光宝镜是存在的，而且就在林一手里。天霸，天霸，啊，你怎么了？我之前有些事情一直想不清楚，但是刚刚听叔叔那么说，我突然有些眉目了。什么事儿？你快说啊你！我之前一直觉得林一像是变了一个人一样，就是从婚礼那天开始。你有依据吗？没有。之前林一对梦圆一直都是唯唯诺诺的，梦圆让他网通，他绝不敢网线。但是他突然变了。说说什么？就像什么，就像之前知道我们要做什么一样。哥，你还记得买彩票那天吗？除了提前知道，我想不到全市就他一个人能相貌碰上死耗子美柱。啊，我知道了，原来这林夕提前预测到了彩票的中奖号码，所以地产拍卖会的时候，他提前告诉了李志生卖的那块地。江北的地下温泉，再到今天晚上刘二虎被抓的事情，所有的一切都是他提前知道的。哎，我们这些人都被他耍了吧？哼！只要我们能从林一手里夺得月光宝剑，无论再大的损失都是值得的。我现在就去把他绑来，让他交出来，然后。让他生不如死。慢，这一次绝不可能再失手，要动脑子。明白了吗？我知道了吧？走吧，走。林啸天，你骗了我二十年，这一次你的儿子可逃不出我的手掌心。妈，林一走得那么匆忙，说有危险，他会不会出事啊？傻孩子，林一不是三岁小孩，他不会有事儿的。可我这心里七上八下的，总感觉要出事。林一这孩子真有福气，能娶到你这个好媳妇儿，比那个狐狸精梦圆强一百倍。不行，我还是不放心，要不我去找找他吧。是林一家吗、嗯？你是雨烟吧？是。我是林一的朋友，林一在外面等你呢，让我叫你过去。啊、哦，那你快带我去。走。林一这个朋友，我怎么没见过呀？哎，还没到吗？快了，就前面。这不是去村口的路，林一真在那里吗？就在前面。不对，我没见过你，你到底是谁？赵总，请你去赵氏集团一趟。你是赵天霸的人，聪明，可惜你现在跑已经来不及了。别白费力子，袁小姐，跟我走一趟吧。你说赵氏集团工地被烧了，谁干的？据说是赵氏工地上的小工干的，他们管理经常打人不说，还经常克扣工资。工人们不满，联合起来把工地烧了。跟昨晚的刘二胡有关联吗？他们用的是刘二胡准备的汽油。他们工地的安保人员昨晚在我们工地上被抓了。行，下去吧。是。林烨，多亏了你，不然被烧的就是我们李氏集团的工地了。谁出来干活不是为了那俩钱啊？扣我们工人的钱，算怎么回事？要不是没得选。
，谁愿意在他这地方受这鸟气？等我找到机会，我非得给他弄出个事儿出来。你可别冲动啊，这是要进局子的。进局子，我不怕。他这个就叫做善有善报，恶有恶报，他咎由自取，怪不得别人。林毅，你怎么知道他们会来点我们的工地？啊，这个，嗯，林毅，你记得我说过，我第一眼见你就觉得你与众不同。我，不用解释什么，不管怎样，我理智上欠你个人情，很大的人情。喂，妈。什么？林一，赵氏集团今日下场全拜你所赐，为表心意，邀雨烟来赵府一叙。若想英雄救美，今晚八点带月光宝镜来府唤他，一个人来，若耍花样。江小雨，这个是，这是雨烟的头发。赵家的人还是一如既往的好手段啊！林一，雨烟是为了救你才被赵天霸抓去的，你可一定要把我的好儿媳给我带回来。不管他们要什么，你都给他们，只要人没事就好。妈，你放心好了，你先下去休息。雨烟比什么都重要。他们要什么我都给。李兄，我可能需要你帮我做件事情。你尽管说，不管你要什么，我都会满足你。我需要你帮我准备些东西，还有……不行，不行，这样太危险了。还是我跟你一块儿去，有我在，他们不敢对你怎么样。不用了。我刚才跟你说的，就是你现在能帮我最大的忙了。他们现在狗急跳墙，什么事都做得出来。既然说要我孤身一人去，我就绝对不能拿雨烟开玩笑。好吧，你要的东西我马上准备，我会派人送你到赵氏集团门口。你不出来，他不会走。谢谢李总。记住啊，我还欠你一个人情，一定要和雨烟一块回来。一定。请送出去了，送到了。我的人看到林一拿到信了。林一诡计多端，要小心呐、啊。哎，爸，你就放心吧，我在这大厅安排了很多人手，只要这林一来，定叫你走他的路。那个丫头呢？关在后房，从远看着。一定要看好了。不能出岔子，我们赵家能不能东山再起，就看今晚了。是。别傻了，你以为林医生的会来救你？如果不是为了骗林医来，你们至于费这么大阵仗绑我一个弱女子？女人对于他们来说，可能只是一件工具罢了。需要的时候对你百般的讨好，不需要的时候就一脚踢开。那是你咎由自取。本来他也可以这样对你的，是你不知足。说什么都晚了，我告诉你，他们在这里布下了天罗地网，只要林一赶来，必然有来无回。我真希望他不会来。你来干什么？这里我来看着，你可以走了。你你想干什么？我管你的事。老爷说了。这里不能有人进来，只能我看着。你敢？敢胡闹，我就去告诉老爷。你为什么要帮我？你为什么要帮我？不管怎么说，我之前拆散过你和林一，我知道自己做的不对，所以不能再拖下去了。赵天霸欺负你了！他们为了一个赵家的项目，竟然把我卖给了一个老头。这个混蛋，居然连自己的女人都可以出卖，真不是人！雨嫣，我真的很羡慕你
，林毅为了你居然能放弃他自己的生命。你说什么？林毅他有危险？你觉得林毅来了，赵家会放过他吗？他们都不是人，都是没有人性的豺狼。梦云，我求求你，你让林毅别来，他会有危险的。说什么都晚了，赵家周围已经布下了天罗地网，只要林毅一进来。他不会从这个屋子里走出去的。我宁愿我去死，也不想让他来冒险。雨言，你恨我吗？我为什么要恨你？我拆散你和林一，还联合赵天霸，抢林一家的宝贝。我非但不恨你，我还要谢谢你。谢我？为什么？因为你，林一就像变了一个人。我从嫁给他那天起到现在，都还像做梦一样。听赵天霸说，林一家的宝贝有穿越时空的能力。或许林一现在的他根本就不是真实的自己。现在的他根本就不是真实的自己。我不在乎，我不在乎他家有什么宝贝，也不在乎现在的他来自哪里。我只知道他是林一，唯一的林一。我先走了，叔叔，按照您的吩咐，赵府周围已经倒满了汽油，只要他敢来，神仙也救不了他。工人讨薪不成，纵火烧毁赵府，结果自食其果，自焚当场。爸，我这个理由不错吧？高明啊，天霸，后路准备的怎么样？爸，这个你放心。后门安排好了车子，到时候我们三个悄悄的就走了。三个人，哥，不是四个人吗？还有梦圆啊。天霸，不仁之人可成不了什么大事啊。对，车子只能坐三个人，要么你走，要么那个女人走。我问你，天霸，你能保证那个女人这辈子不跟我们走出去吗？啊？扣子只能坐三个人，要么你走，要么那个女人走。既然如此，只能让她消失了。行了，去看看吧，看看外面怎么样了。记住，千万不允许有差错。是。点齐啊，记住，少一个人知道就少一份危险，明白吗？爸，你的意思是？把天霸也。好，我知道了。爸，消气儿，喝茶。林毅来了。林毅，你还敢来啊？这赵府又不是龙潭虎穴，我为什么不敢来？臭小子，老子就是讨厌你这个道貌岸然的样子！来人呐，把他给我绑了！来人呐，把他给我绑了！混账东西，这个家你说了算还是我说了算？滚出去！没我的命令，不准进来！你就是林一，好小子，临危不惧啊！有你爹林啸天当年的风范，你认识我爹？哼，岂止是认识啊！我跟你爹当年可是知己好友。你出生的时候，我还抱过你啊！爸，这事儿我咋不知道啊？都是陈年旧事，不说也罢。赵伯伯，既然你跟我爸是老相识了，我跟天齐兄也算是颇有渊源，不如我们就化干戈为玉帛，两家重归于好，如何？老相识，你这样说也对。你爹当年也是在这赵府里殒的命。似曾相识啊！我爹当年死在这里，是你杀了他
，你爹就不如你聪明，明知不敌，还选择跟我硬碰硬。好可惜啊！我爹当年一去不回，我一直以为是我爹不要我们了，原来是被……不错，你爹当年为了保护你们孤儿寡母，打死也不肯说出月光宝剑的下落。哼，还真是一条有情有义的汉子。原来当年封存月光宝剑，不让我知道宝剑的存在，原来是为了我的安全。你爹当年宁死不屈，真的骗过我了。这一骗就是二十年。<笑>不过这苍天有眼，到今天还是让你林家后人把月光宝剑送到了我的面前。<笑>林月，听见了吧？赶紧把月光宝剑给我。人在哪儿？没见到他，月光宝剑我是不会交给你的。放心，雨烟小姐花容月貌，她现在好得很。雨烟在哪儿？我要先见到雨烟。林烟，这里由不得你谈条件，赶紧把月光宝盒给我，否则的话，我把月光宝剑交给你，你会放我跟雨烟离开？当然，不要给我耍花样。在你们的地盘。我也耍不出花样，快打开看看吧！光有月光宝剑也没有用，还需要使用它的钥匙。钥匙，钥匙在哪儿？我要见到雨烟，还跟我耍花样是吧？是你们在耍花样，钥匙就在我身上，没见到雨烟，打死我我也不会给你们。别以为我找不到，行吧？是，慢着。钥匙是一句咒语，世上只有我知道，就算杀了我，也找不到。哎，天霸，去把雨烟给他带过来。不说，我把他四肢都打断，我就不信他不说。我说把玉烟带过来给他，要我说第二遍吗？要我说第二遍吗？快去！林烟啊，我的耐心是有限的，你最好不要挑战我的耐心。彼此，彼此。赵天霸，你要干什么？干什么？你的林一惹得我很不开心。林一，他来了。对啊，他来救你了，就在楼下。快带我去见他。我说过让你走了吗？你要是敢动我，你们老爷知道不会放过你的。别跟我提那个老爷，要不是林一，我也不会被打。你别乱来！妖怪就怪林一吧！救命啊！救命！救命啊！救命啊！你放开！放开我！爸，大哥，你就是……给老子！没有我的命令，谁都不许进来！可是老爷说。我说话不好使，还不快滚！是，我让你装进来，就是要糟蹋你的女人。雨烟，雨烟，你没事吧？嗯。大哥，老爷在催了，要你马上再去大堂。啊！八哥，你怎么了？八哥，你醒醒啊！八哥，蠢货，怎么办？林一他有危险。雨烟，你放心，林一没事的，你相信我。
。臭丫头，臭丫头，给我老实点。云姐，怎么是您啊？不是爸哥带人吗？怎么，爸哥能干的我干不了？不是不是，这种事哪能让你来啊？交给我，放心吧，我把他带到大堂。老爷，你怎么来了？这天霸是干什么吃的？找个人现在还没找来。哎呀，爸，吓死我了！您别着急，天霸肯定有别的事耽误了。老三，老四，老三，老四，人呢？都给我滚下来！哎，大半夜的人跑哪儿去了？爸，见鬼了！找去啊！啊！林烟，烟。你没受伤吧？他们没有欺负你吧？我没事。梦圆，怎么就你一个人照天霸呢？我跟你说，天霸让我带雨嫣来大唐，他带人去了后院，就是这样。他真是个废物。林雅，人已经带出来了。钥匙呢？钥匙我给你，你会让我跟雨嫣离开吗？钥匙拿出来，自然放人。好，钥匙就是没有主人，钥匙就是没有周易。你他妈敢耍我！兵不厌诈，您教我的。嗯。我，我怎么有点晕呢？有事。老东西，梦圆，你想干嘛？梦圆，你想干嘛？你跟你儿子要烧死我们所有人，别以为我不知道。圆圆，你误会了，误会了，误会！你把我送给鲁东那个老头子，这是误会吗？你真的误会了，你恶贯满盈，今天就是你的报应。爹，儿子，我今天为你报仇。你，林烟。他们父子二人多年来克扣工人工资，十恶不赦，就这么杀了他，太便宜他们了。林一，有种冲我来！林一，有种冲我来！放过我爸！干嘛？林一，你给老子等着！嗯
说吧，你可以说三句话。你等老子出去，我一定弄死你。三句，这是第一句，你还要说什么？从小到大，还没有人敢这么跟我说话。第二句，你还有一句。你，我，我错了，你放了我俩吧。我。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，雨嫣，我们走吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯